ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് നയൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പഠിച്ചത് അതായത് നേരത്തെ മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണല്ലേ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനൊരു ടു ഹാൻഡ്സ് കാണും അതുപോലെ ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് കാണും അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സപ്പോസ് എ ബി സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് ഹാൻഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആംഗിൾ എ ബി സി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫോർത്ത് ക്ലാസ് മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ എനിവേ അപ്പം ആംഗിൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനൊരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മളവിടെ ആംഗിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനിയും പല തരത്തിലുള്ള ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഡിഗ്രിയെക്കാളിലും കൂടുതലായിരിക്കണം ബട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെക്കാളിലും കുറവുമായിരിക്കും അല്ലേ സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രിയെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും നയൻറ്റിയെക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആംഗിളൊക്കെ എന്താണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിളാണ് ദെൻ അടുത്തത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിള് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇനിയുള്ള ആംഗിൾ ഏതാണ് അതായത് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ നോക്കി റൈറ്റ് ആംഗിൾ നോക്കി ദെൻ ഒക്ടൂസ് ആംഗിൾ ഒക്ടൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബോവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ബിലോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒക്ടൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എബോവ് നയൻറ്റി ആണ് ദെൻ ബിലോ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ഒക്ടൂസ് ആംഗിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെക്കാളിലും കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയോ അതിലും കുറവായി വൺ എയ്റ്റിയെക്കാളിലും കുറവായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒക്ട്യൂസ് ആംഗിൾ ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെർഫെക്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ പോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ദെൻ അടുത്തത് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സപ്പോസ് ഈ പോർഷനാണ് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ബട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും കുറവാണ് ബിലോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് എബോവ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ഇനിയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സം നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആ ആംഗിൾസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് എന്നാണ് ഓക്കെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സപ്ലിമെൻ്ററി ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് അതായത് സം ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി സം ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് അതായത് രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗിൾസ് 
അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഒരു കോമൺ വെർട്ടക്സ് കാണും ഇതിപ്പോ ഒരു ആംഗിൾ ആണല്ലേ ഓക്കെ ഇതൊരു ആംഗിൾ ആണ് ഈ ആംഗിള് കോമൺ വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ദൻ ഇതിനൊരു കോമൺ ആം കാണും അതായത് രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീനിലായിട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇല്ല ഇടയ്ക്കായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ആം കാണും ഈ കോമൺ ആമിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടായിരിക്കും മറ്റ് ആംസ് ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആംഗിളിൻ്റെ കോമൺ ആമാണ് ബി ഡി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോമൺ ആമാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോമൺ വെർട്ടക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആംഗിൾ എ ബി ഡി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കോമൺ വെർട്ടക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു രണ്ട് ആംഗിൾസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് സോ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ അവയ്ക്കൊരു കോമൺ ആം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ ഇത് ഇത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടുത്തെ കോമൺ വെർട്ടക്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടാമുണ്ട് അതായത് കോമൺ ആമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് രണ്ടാമുണ്ട് സോ ഇത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്ന വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾസിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലീനിയർ പെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ദ സം ഓഫ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ വൺ എയ്റ്റി ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇതൊക്കെ സെവൻത്തിലും എയ്ത്തിലും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് ഒരു ലൈനിനെ മറ്റൊരു ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈനിനെ മറ്റൊരു ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾവേസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണിത് സോ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇതിന് എ സെൻറ്ററിന് ഒ എന്നും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒ ബി എ ഒ ബി ഇത് സി ഡി ആംഗിൾ എ ഒ ബി അതായത് എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഒ ബി അതായത് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ സി ഒ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ഒ ബി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ആക്സിയം വൺ എന്താണ് ആക്സിയം വണ്ണിൽ പറയുന്നത് ഇഫ് എ റേ സ്റ്റാൻസ് ഓൺ എ ലൈൻ ഇഫ് എ റേ സ്റ്റാൻസ് ഓൺ എ ലൈൻ ദെൻ ദി സം ഓഫ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഫോംഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സം മീൻസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു ലൈനിൽ ഒരു റേ വന്ന് വീണിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇഫ് എ റേ ലൈസ് ഓണെ അല്ലെ സ്റ്റാൻസ് ഓണെ ലൈൻ ദ സം ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളിൻ്റെ കൂടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് ആക്സിയം വൺ അതിന് വേറൊരു ലീനിയർ പെയർ ആക്സിയം എന്നും പറയും നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് വൺ എയ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അല്ലേ സോ അതിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ ലീനിയർ പെയർ ആക്സിയം എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സിയം ഇതേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഫ് എ റേ സ്റ്റാൻസ് ഓൺ എ ലൈൻ ദ സം ഓഫ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ സം ഓഫ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ഫോംഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു റേ ഒരു ലൈനിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം 
എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആക്സിം ടു എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇഫ് ദി സം ഓഫ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ദി നോൺ കോമൺ ആംസ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഫോം എ ലൈൻ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ രണ്ട് നോൺ കോമൺ ആംസ് അതായത് ഈ കോമൺ ആംസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആംസ് ഫോം എ ലൈൻ ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും മാക്സിമം വണ്ണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ഈ പേർ എ സ്റ്റാൻസ് ഓൺ എ ലൈൻ ദെൻ ദി സം ഓഫ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഫോം ഡെ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ എന്നായിരുന്നു ആക്സിം വണ്ണിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആക്സിം ടുവിൽ പറയുന്നത് സം ഓഫ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ദി ടു നോൺ കോമൺ ആംസ് ഫോം എ ലൈൻ ഇനി നമുക്ക് എക്സർസൈസ് നോക്കാം എക്സർസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് തിയറംസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ ആക്സിയം വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ഫിഗർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ലൈൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഇൻ്റർസെക്ട് ഏറ്റ ഓ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ദെൻ അവ രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർസെക്ട് ഏറ്റ ഓ ഓയിലത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ദെൻ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ആംഗിൾ എ ഒ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഒ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ആമു ഉണ്ടല്ലേ ഇ എന്ന് പറയുന്നേ അതായത് ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ആംഗിളിനെ ഒരു കോമൺ ആമാണ് ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഒ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് ബി ഒ ഇ ആംഗിൾ ബി ഒ ഇ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ സി ഒ ഇ ആംഗിൾ സി സി ഒ ഇയുടെ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ സി ഒ ഇ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി ഒ ഇ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എ ഒ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എ ഒ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ബി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബി ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ എ ഒ സി അല്ലേ സോ അതും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണെന്ന് പറയണം വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ബി ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്ക് എ ഒ സി കിട്ടി ദർ ഫോർ ബി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി മൈനസ് ആംഗിൾ എ ഒ സി ആംഗിൾ എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ ബി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആംഗിൾ സി സി ഒ ഇയുടെ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ അതായത് സി ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആംഗിൾ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവനും വരും അല്ലേ അതിൻ
ആങ്കിൾ എ ഒ സി പ്ലസ് ആങ്കിൾ സി ഒ ഇ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ബി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള ആങ്കിളിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം ആങ്കിൾ എ ഒ സി അറിയാം ആങ്കിൾ ബി ഒ ഇ അറിയാം സോ ആങ്കിൾ സി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദർ ഫോർ ആങ്കിൾ സി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആങ്കിൾ എ ഒ സി പ്ലസ് ആങ്കിൾ ബി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആങ്കിൾ എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് പ്ലസ് ആങ്കിൾ ബി ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി സോ ആങ്കിൾ സി ഒ ഇ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് ദർ ഫോർ റിഫ്ലക്സ് ആങ്കിൾ ഓഫ് സി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ സി ഒ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് ആങ്കിൾ സി ഒ ഇ എത്രയാണോ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആങ്കിൾ കിട്ടും ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് വൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആങ്കിൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ റിഫ്ലക്സ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ആങ്കിൾ സി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ഫിഗർ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ലൈൻസ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് എം എൻ ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് ഒ എക്സ് വൈ ആൻഡ് എം എൻ ഒയിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എക്സ് വൈ എം എൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആങ്കിൾ പി ഒ വൈ പി ഒ വൈ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോമൺ ആമുണ്ട് പി ആങ്കിൾ പി ഒ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ആണ് ആങ്കിൾ പി ഒ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി then and a is to b is equal to 2 is to 3 find c ibade this is a this is b this is c pinne namukku thannirikkunna idana ratio ana a is to b is equal to 2 is to 3 aanu nu parnittunde adayada എ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല ആങ്കിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് എക്സ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഈസ് ടു ബി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി ആങ്കിൾ നമുക്കറിയില്ല ആങ്കിൾ ഏതാണെന്ന് അല്ലേ സോ എക്സിനെ ആങ്കിളായിട്ട് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി ആങ്കിൾ ദൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു എക്സ് എന്ന് വരും അതുപോലെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ എ ടു എക്സ് ആണ് ബി ത്രീ എക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു ലൈനിലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഈ ആങ്കിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പി ഒ വൈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു ടു എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓർ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ഈ നയൻറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൈനസ് നയൻറ്റി ആകും സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഓർ ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദർ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി 
by 5 is equal to 18. So, x is equal to 18 degree. A is 2x and then assume that a is equal to 2x is equal to 2 into 18. That is 36 degree. And b is equal to 3x is equal to 3 into 18 is equal to 54 degree. Okay. We will see the angle C. We will see the angle C. We will see the line straight angle and angle B plus angle C. Angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Straight angle. We will see the linear pair. Okay, the so straight angle is 180 degree. So, angle B is 54. Angle C is equal to 180 minus 54 is equal to. So, angle B is 54. So, 180 minus 54 is equal to 6. Uh, 7 minus 5 2. 126 degree and okay.